Welcome back myself Azimuddin from Gas All Education and guys today we are going to learn chapter number 2 the great indian bustard from your favorite book english fairy of class 8 so without any further ado let's get started sabse pehle main is chapter ke bare mein aapko kuch important details bata deta hu is chapter mein aapko do characters dekhne ke liye mil jayenge ek hai anoop aur dusre hain ms pol anoop ek student hai aur ms pol ek wildlife researcher hain ओके सो अनूप स्टूडेंट होने के नाते एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दरअसल द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड का नाम है और अनूप इस बर्ड के अंदर बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड है और वो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है ओके सो विद द हेल्प ऑफ हिस्स टीचर ही हैड रिटर्न टू एम एस पोल अ वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड एंड सेटअप एंड इंटरव्यू तो अपनी टीचर की हेल्प से अनूप ने लेटर लिखा एम एस पोल को ओके okay? और उनके साथ एक इंटरव्यू सेटअप कर लिया सो रीड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ये जो चैप्टर आपका है ये इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट है मींस स्मॉल पार्ट है तो इसे हमें स्टडी करना है सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द डायलॉग ऑफ अनूप और वी कैन से विद द क्वेश्चन ऑफ अनूप इस चैप्टर में यही चलेगा अनूप बार बार क्वेश्चंस पूछेगा और एमएस पोल उसका जवाब देंगे जाहिर सी बात है इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू में सवाल और जवाब ही हुआ करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अनूप इज डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और वी कैन से जीआईबी लिव इन फॉरेस्ट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये फॉरेस्ट में रहती है एम पोल रिप्लाइज फार फ्राम इट इनफैक्ट द बर्ड लिव इन अइट ओपन लैंडस्केप उसने कहा कि फार फ्राम इट फॉरेस्ट में नहीं फॉरेस्ट से बहुत दूर रहती हैं ये इनफैक्ट द बर्ड लिव इन वाइड ओपन लैंडस्केप वाइड ओपन लैंडस्केप में रहती हैं यानी कि खुले मैदानों में रहती हैं ये विच हैव स्पार्स ग्रासेज एंड श्रब्स जहाँ पर घास होती है और श्रब्स होते हैं ओनली बड़े बड़े पेड़ नहीं होते जंगल नहीं होता वो इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्राउंड और ये सारा टाइम अपना ग्राउंड पर ही बिताती है सर्चिंग फॉर फूड खाने की तलाश करती फिरती है इट्स लॉन्ग लेग्स एंड फ्रंट फेसिंग टोज हेल्प इट टू रन फास्ट इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और इसके टोज यानी कि इसके अंगूठे फ्रंट फेसिंग होते हैं आगे को निकला हुआ होता है इसका अंगूठा जैसे हमारा साइड में होता है इसका सामने को होता है हेल्प इट टू रन फास्ट जिसकी वजह से ये बहुत तेज दौड़ पाती है ऑल दो इट इज़ यूजली सीन स्ट्राइडिंग और रनिंग हालांकि अक्सर इसको देखा जाता है कि ये नॉर्मली स्ट्राइडिंग या फिर रनिंग ही करती रहती है स्ट्राइडिंग मींस वॉकिंग कॉन्फिडेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चलती हुई या फिर दौड़ती हुई ही हमेशा ये नज़र आती है इट आल्सो हैज स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड कैन फ्लाई वेल इसके विंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ भी सकती है अनु नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव रेड दैट इज दैवियस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया इज दैट ट्रू मैंने सुना है कि ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया की क्या ये बात सच है एम एस पोल इन डीड यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू एट अबाउट फिफ्टीन के जी इसका लगभग पंद्रह किलो वजन होता है इसका एंड इट इज दैवियस्ट फ्लायर इन इंडिया और इंडिया की ये हैवीएस्ट फ्लायर है सबसे ज्यादा भारी उड़ने वाला पक्षी है ये बट माई फ्रेंड नॉट इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज हेल्ड बाई अ रेलेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम किया है वो इसी की एक रिलेटिव है इसी की एक रिश्तेदार कह लो सगी बहन या सगी आ, आ, मतलब कजिन समझ लो इसकी इफ वी मे कॉल इट सो अगर हम इसको ऐसा कह सके तो इट इज द कोरी बस्टर्ड ये इंडियन बस्टर्ड है और उसका नाम है कोरी बस्टर्ड विच इज फाउंड इन अफ्रीका और वो अफ्रीका के अंदर पाई जाती है द कोरी ऑफन वेज मोर देन एटीन के क्योंकि उसका वजन अट्ठारह किलो से भी और ज्यादा ही होता 19 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है लेकिन इसका 15 किलो से ज़्यादा नहीं हो पाता तो इंडिया के अंदर तो हैवियस्ट फ्लायर हम इसको कह सकते हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर हैवियस्ट फ्लायर का जो रिकॉर्ड बनाया है वो कोरी बस्टर्ड ने बनाया है क्योंकि उसका वेट 18 केजी से भी ज़्यादा होता अनूप वॉट डज द जी आई बी ईट एम एस पोल सर ये बताइए कि ये खाती क्या हैं अनूप ने सवाल किया नेक्स्ट अब देखिए एम एस पोल क्या जवाब देते हैं The bird's diet varies according to the season. इसकी जो diet है वो season के according change होती रहती है The bird feeds on grass seeds. Grass के seeds के ऊपर भी grass के seeds भी खाती है ये बीज खा लेती है Agricultural crops भी खा लेती है ये जो फसल वगैरह होती है हमारी such as ग्राउंड nuts, millets. 
एज वेल एज इंसेक्ट्स कीड़े जब खा लेती है सच एज ग्रास हॉपर्स ग्रास हॉपर्स की तो दुश्मन है जहाँ नजर आया फट से खा जाती है उसको एंड बीटल्स बीटल्स को तो छोड़ती नहीं बीटल्स देखती तो इसके मुंह में पानी आ जाता है इट ऑल्सो ईड्स रोडेंट्स एंड लिजर्ड्स छिपकलियों तक को नहीं छोड़ती भाई छिपकलियों को भी निकल जाती है वी मे टर्म इट एज एन ओमनी वोर इसलिए मैं इसको ओमनी वोर कह सकता हूँ क्योंकि ये कुछ भी छोड़ती नहीं है जो भी चीज़ इसके सामने नजर आती है उसको खा जाती है ओमनी वोर किसे कहते हैं जो सब कुछ खाता हो एज इट जनरली लिवस इन एरिड रीजन्स क्योंकि ये एरिड रीजन्स के अंदर रहती है इट हैज इवॉल्व टू मैनेज विद वेरी लिटिल वाटर एरिड रीजन्स मीन्स ऐसी जगहें जहाँ पर पानी बहुत ही कम मिलता हो तो इट हैज इवॉल्व इसको आदत पड़ गई है टू मैनेज मैनेज करने की विद वेरी लिटिल वाटर बहुत ही कम पानी पी कर भी ये जिंदा रह लेती है इट यूजली ब्रीड्स इन द मानसून सीजन मानसून सीजन में ये ब्रीड करती है यानी अंडे वगैरह देती है जिसमें से इसके चूजे निकल कर आते हैं ओके विच इज वेन फूड इज अलमोस्ट ईजिली अवेलेबल क्योंकि उस वक्त फूड जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है ताकि इसके बच्चों को भूखे ना मरना पड़े अनूप नेक्स्ट क्वेश्चन करता है आई रेड दैट इट लेज एग्स ऑन दी ग्राउंड मैंने तो ये भी सुना है एम एस पोल सर कि ये अंडो अंडे जो है वो जमीन पर ही देती है डज इट नॉट बिल्ड अ बैर नेस्ट क्या ये घोंसला नहीं बनाती दूसरी चिड़ियों की तरह पेड़ वगैरह पर एम एस पोल कहते हैं नो द फीमेल स्क्रेप्स द सॉयल इन ए सेक्लूडेड प्लेस टू ले हर एग तो इसकी जो फीमेल होती है वो जमीन में थोड़ा सा स्क्रेप्स कर लेती है गड्ढा बना लेती है एंड द सेक्लूडेड प्लेस एक ऐसे प्लेस पे जहाँ कोई ज्यादा आता जाता ना हो ओके और वहीं पर ये अपने अंडे देती है जनरली शी लेज ओनली वन एग आमतौर से ये सिर्फ एक ही अंडा दे पाती है या देती है शी इन इनक्यूबेट्स द एग फॉर ट्वेंटी फाइव डेज उसके बाद ट्वेंटी फाइव डेज तक उसके ऊपर बैठी रहती है उसको इनक्यूबेट करती है सेती है उसको ठीक है दिस इज द बर्ड ऑफ इंडियन बस्टर्ड बिफोर द चिक इज हैज और लगभग पच्चीस दिन में जो इसका चिक होता है वो हैच हो जाता है यानी कि इसके अंडे में से एक बच्चा निकल आता है द एक्सपोज एग इज ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम प्रिडेटर्स लेकिन इसके जो एग्स एक, होते हैं वो एक्सपोज होते हैं यानी जमीन में ही रखे हुए होते हैं और वो हमेशा डेंजर फ्रॉम प्रिडेटर्स उसको प्रिडेटर्स का हमेशा खतरा ही रहता है प्रिडेटर्स मतलब शिकारी जानवर द मदर हैज टू बी अलर्ट टू कीप द एग इसकी मदर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि ये अपने एग को प्रोटेक्ट रख सके एंड द न्यू चिक सेफ और अगर बच्चे निकल आए हैं उसमें से तो उन चिक्स को उन बच्चों को सेफ रख सेफ रखने के लिए इन्हें बहुत ही जिद्दोजहद करनी पड़ती द मेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द नेस्ट और इसका जो मेल होता है जो मेल बर्ड होती है वो नेस्ट वगैरह बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करती ना ही वो इनक्यूबेशन करती है यानी कि अंडों के ऊपर भी नहीं बैठती है आपने अक्सर देखा होगा अगर आप लोगों में से किसी के यहाँ कबूतर पल रहे होंगे कि मेल और फीमेल दोनों ही अंडों के ऊपर बैठ कर इक्वली सेते हैं जब माँ को भूख लगती है तो वो बाहर खाना खाने चली जाती है तब तक उस आ, मेल बर्ड बैठता है अंडों के ऊपर और जब मेल बर्ड को भूख लगती है तो वो बाहर चला जाता है थोड़ा घूमने फिरने और तब तक फीमेल बर्ड उसके अंडों के ऊपर बैठी रहती है लेकिन इन केस केस में ऐसा कुछ नहीं होता जो मेल बर्ड होता है वो एकदम फ्री माइंड होता है एंजॉय करता है सारी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ फीमेल बर्ड ही अदा करती है और द रेजिंग ऑफ द चेक ना ही वो बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल रखता है इट इज द मदर बर्ड हु डज दिस अलोनी सारे काम माँ अकेले करती है अनूप दिस वर्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड दैट वी सी और रीड अबाउट वेयर कैन वी सी इट ये बर्ड तो उन बर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है जिनके बारे में हमने सुना या पढ़ा है आखिर हम इनको कहाँ जाकर देख सकते हैं यानी कहाँ पाई जाती हैं एम एस पोल रिप्लाई देते हैं अलाज इट इज़ नॉट सो इजी टू स्पॉट वन बड़े ही दुख के साथ मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि एक सिंगल बर्ड भी देख पाना बड़ा मुश्किल है इस टाइप की इस ब्रीड की देर आर ओनली वन फिफ्टी बर्ड्स लेफ्ट इन इंडिया क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन फिफ्टी बर्ड्स ही बाकी रह गई हैं मोस्ट ऑफ दैम आर इन राजस्थान और इन वन फिफ्टी बर्ड्स में से ज़्यादातर राजस्थान में हैं और कुछ गुजरात में हैं देर आर अ फ्यू बर्ड्स स्टिल इन महाराष्ट्र और सॉरी महारा राजस्थान और गुजरात में हैं बाकी ज़्यादातर बर्ड्स बाकी थोड़ी बहुत जो बची वो महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में कर्नाटका में मध्य प्रदेश में बट दे हैव कम्प्लीटली डिसपर्ड फ्राम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उड़ीसा एंड तमिलनाडु इन स्टेट्स से या इन शहरों से ये बिल्कुल गायब हो चुकी हैं 
अनूप इंडीड आई रीड दैट इट इज़ इन ग्रेट डेंजर वाकई में मैंने भी ये बात पढ़ी थी कि ये ग्रेट डेंजर में है समथिंग अबाउट बींग क्रिटिकली इंडेंजर्ड और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं यानी बहुत ही जल्दी ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी एम एस पोल येस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट इसीलिए तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि वी नीड टू प्रोटेक्ट इट हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए सो दैट इट डज़ नॉट बिकम एक्सटिंग ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रीड का कोई एनिमल हो या बर्ड हो वो सारे ही ख़त्म हो जाए उन एक सिंगल बर्ड भी उस टाइप की धरती पर बाकी ना रहे धीरे धीरे सभी मर जाएँ या ख़त्म हो जाएँ When we say that a species species is extinct, it means that there is not a single living member left on that species. Anup, I remember reading that a bird called the dodo is extinct. Sir, मैंने तो ये भी पढ़ा था कि पहले ज़माने में एक बर्ड हुआ करती थी जिसका नाम डोडो हुआ करता था और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है यानी इस दुनिया में अब बाकी ही नहीं रही हैं कैन दैट हैपन टू द जी आई वी क्या ऐसा कुछ जी आई वी के साथ भी हो सकता है एम एस पोल कहते हैं इट कुड हैपन येस ऑफ कोर्स माई डियर ऐसा हो सकता है दैन स्टूडेंट्स लाइक यू विल नॉट बी एबल टू सी पिक्चर्स ऑफ द बर्ड एंड नेवर इन रियालिटी और फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह वो सिर्फ इन्हें पिक्चर्स में ही देख पाओगे कभी रियालिटी में नहीं देख पाओगे इनको अनूप वाई सो अनूप नेक्स्ट क्वेश्चन करता है ये है डोडो जो पहले ज़माने में हुआ करती थी लेकिन अब ये विलुप्त हो चुकी है एक्सटिंक्ट हो चुकी है इस दुनिया पर एक भी डोडो अब बाकी नहीं रहा है सो so, अनूप कहता है वाई सो ऐसा क्यों एम एस पोल कहते हैं वेल देर आर सेवरल रीजन्स इसके ढेर सारे रीजन्स हैं द जी बी द जी आई बी फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज हंड्रेड देयर एक तो सबसे पहला रीज़न तो है पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाती थी तो वहाँ पर इनका शिकार किया जाता हंड्रेड पोचिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया पोचिंग मीन्स टू इलीगली कैच और किल एन एनिमल यानी कि इंडिया के अंदर भी इसका इसकी पोचिंग चल रही है शिकार चल रहा है जो कि इलीगल है ऑल्सो देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस बर्ड और दूसरी बात यह है कि डिक्लाइन इन नेचुरल हैबिटेट इसके लिए कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं बचा हैबिटेट मीन्स घर यानी अब इतने वाइड ओपन स्पेसेस बचे नहीं इस दुनिया में कि जहां पर ये अपना घर बना सकें अ मेजर कॉज इज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड द इंक्रीज इन मैकेनाइज फार्मिंग इन द एरियाज वेयर द जी आई बी लिवस जहाँ पर जी आई बी जहाँ पर ये बर्ड रहा करती थी वहाँ पर एग्रीकल्चरल uh, फील्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है दूर दूर तक अब एग्रीकल्चरल फील्ड्स बना दी गई हैं और इसी के साथ साथ मैकेनाइज मैकेनाइज फार्मिंग भी की जा रही है और उसमें दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और तो जब ये उन दवाइयों वाले कीड़ों वगैरह को या फूड को खाती है तो ये मर जाती हैं दिस ऑल्सो मीन्स दैट ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट क्लोजर देन देर आर सम अदर रीजन दैट मे सरप्राइज यू और इसके अलावा भी कुछ रीजन्स हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे डॉग्स आर अ मेजर थ्रेट टू द जी आई बी डॉग्स सबसे बड़े दुश्मन हैं इन जी आई बी के एज आई हैव मैंशन अर्ली और द जी आई बी लेज इट्स एग्स ऑन द ग्राउंड एंड डॉग्स ऑफ एन ईट द एग्स सो डॉग्स हैं वो ज़मीन पर ही अंडे देती नहीं है तो जो डॉग्स हैं वो इनके अंडों को आकर खा जाते हैं तो उसमें से बच्चे निकल ही नहीं पाते इनकी जो स्पेशीज़ है वो बढ़ ही नहीं पाती आगे जो इनका ख़ानदान है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है इस वजह से समटाइम्स अ जी आई बी में सिम्पली डैश अगेंस्ट द हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स प्लान्टेड इन इट्स हैबिटेट एंड गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड और इसी के साथ साथ जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि इलेक्ट एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है और उसकी बाउंड्री कर दी जाती है हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि उसके उसको जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दिए जाते हैं बाउंड्री बना जा बनाई बनाई जाती है और उसमें करंट छोड़ दिया जाता है तो अक्सर ये उससे टकरा कर करंट लगने की वजह से मर जाती हैं इट वे ऑल्सो भी हिट बाई फास्ट मूविंग व्हीकल्स और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो वहाँ से व्हीकल्स निकल रहे होते हैं गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह निकल रही होती हैं अक्सर उससे टकरा जाती हैं और मर जाती हैं क्योंकि ये बहुत ऊपर नहीं उड़ती नीचे उड़ती हैं ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है ना इनका तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती नीचे नीचे उड़ती हैं तो किसी न किसी चीज़ से टकरा जाती हैं फास्ट मूविंग व्हीकल से और मर जाती हैं इज़ एनी थिंग बींग डन टू प्रोटेक्ट द जी आई बी फ्राम दीज थ्रेड्स तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि इनको इन थ्रेड से इन मुसीबतों से बचाने का कोई इलाज भी किया जा रहा है इनको प्रोटेक्ट करने के कोई प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं या नहीं 
एमएस पोल जवाब देते हैं प्रोटेक्टिंग एनी स्पेशज रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एन तो उसने कहा कि किसी भी स्पेशी को प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है उसके लिए ज़रूरत होती है जॉइंट एफर्ट्स की जब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एन और हमारी जो पब्लिक है वो सब मिलकर अगर कोशिश करें तभी कोई स्पेशी को हम बचा सकते हैं अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल रिसर्च हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इश्यूज जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उनकी इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है किस वजह से ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं साइंटिस्ट हेल्प टू लुक एट पॉसिबल वेज टू एड्रेस द इशूज वेल द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाई सेटिंग असाइड फंड्स एंड मेकिंग सुटेबल लॉज एज वेल एज इंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन और आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन इश्यूज को उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाती है कुछ ऐसे फंड्स देती है जिससे कि जिससे कि इनको बचाया जा सके ठीक है एन जी ओज कैन क्रिएट अवेयरनेस एन जी ओज का काम क्या होता है वो लोगों के दरमियान अवेयरनेस फैलाती है लोगों को जागरूक कराती है कि भाई ऐसे ऐसे एक बर्ड है जिसको जो इंडेंजर्ड है और आप लोगों की मदद से हम उसको बचाना चाहते हैं आप लोग हमारा सहायता कीजिए एंड सपोर्ट कॉन्वर्जेशन एफर्ट्स अनूप कैन ए स्टूडेंट्स लाइक मी हेल्प इन एनी वे क्या मुझ जैसे स्टूडेंट्स आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं एम एस पोल कहते हैं Uh, you have already started by trying to know more more about this world. You have already started. तुम पहले ही start कर चुके हो इसको protect करने की uh, तुमने already start कर दिया है क्योंकि आप इस bird के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए curious हो As you know नो as you now know जैसा कि आप जानते हो द जी आई बी इज़ फैसिनेटिंग बर्ड जी आई बहुत ही अट्रैक्टिव बर्ड है एंड इट इज़ इन ग्रेट डेंजर ये ग्रेट डेंजर में भी है यू मस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए और उनको ये बात समझानी चाहिए कि इस सही इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं यू कुड ऑल्सो वर्क टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कॉन्वर्स कॉन्जर्वेशन ऑफ द स्पेशज एंड देयर हैबिटेट्स इनके स्पेशज को और हैबिटेट्स को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के मैसेजेस भी आप स्प्रेड कर सकते हो पब्लिक में द फ्यूचर एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल लाइक यू क्योंकि जो फ्यूचर है और उसकी सेफ्टी है वाइल्ड लाइफ की वो यंग पीपल आपकी तरह यंग पीपल के ही हाथ में होती है इसलिए आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिए अनूप इन डीड आई शेव आप बेफिक्र रहिए मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा एंड थैंक यू फॉर द इंटरव्यू इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सो गाइज हेयर द चैप्टर एंड एंड इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गैस ऑल एजुकेशन and share this video with your friends and classmates of your school as much as possible because my channel must go viral all over the world